。越南战场上有这么一名美军狙击手，他接受的永远是最难以完成的任务。曾经独自面对上百名敌军时，在短短三十秒内打出十六发子弹，并且要了十六名北越士兵的命，只服役十六个月就击杀了三百一十九名敌军，一跃成为越战美军最强狙击手。至今，他还保持着美国海军陆战队单兵击杀数最高的记录。他就是最低调的狙击之王——查克·马威尼。今天，大兵就来和各位聊聊这位越战中的传奇神枪手。一个人的童年经历会很大程度上决定一个人选择的未来道路，马威尼也不例外。一九四九年二月二十三号，他出生于美国俄勒冈州拉克夫尤。马威尼的父亲查尔斯·马威尼是一名二战美军退伍老兵，经过战争的洗礼后，成长为了一名非常出色的狙击手。这种能力仿佛也遗传给了小马威尼。在六岁时，马威尼就能使用他的玩具手枪，精准命中三十米外的目标。这些目标甚至只是一些非常小的昆虫、蜻蜓。在军队中见多识广的查尔斯见到儿子这种表现也非常惊叹：“儿子，想要成为一名优秀的狙击手是非常需要天赋支撑的。我感觉你的天赋已经远胜于我了。如果你早出生三十年，恐怕此时已经是二战最伟大的狙击手了。”还只有六岁的马维尼并不知道父亲的话究竟是什么意思。而每天晚上，查尔斯为了哄儿子睡觉，都会给马维尼讲述自己曾经在战场上的英雄事迹。这在潜移默化中影响了马维尼，让他更加向往成为一名军人。上学后，马维尼依旧没有丢下自己的热爱，在父亲亲自教导下，他接受了一些狙击手的基础训练。为了调整持枪姿势，他数次在炎炎烈日下中暑，但这些都给他积累了宝贵的经验。高中毕业后，马维尼如愿以偿成为了一名美国海军陆战队队员。此时他才只有十八岁。当他第一次踏进军营时，他的枪法就给上级留下了深刻的印象。于是他被保送进加利福尼亚州彭德尔顿兵营的侦察兵狙击手学校进行深造。在这里，马维尼见到了美军中各式各样的狙击能手，大家对狙击事业都非常热衷。一向不善言谈的马维尼也很快融入到这个团体当中。当他们进行第一场课程时，马维尼注意到在教室的墙上赫然写着一个成语“杀一儆百”，而教官托马斯在第一堂课上呢，就只着重讲解了这个成语。这是一个中国成语，寓意为解决一个人可以警示一百个人。我想这也是一名狙击手最大的作用。一名好的狙击手可以以最小的成本带给敌人最大的震撼。如何让敌人每前进一步都要付出血的代价？这就是你们在这里要学习的内容。马维尼啊，虽然对这些话似懂非懂，但在他内心里已经认定狙击手可以作为改变战局的重要力量而存在。他暗暗在心里给自己定下一个目标：他要成为同一批学员中最厉害的狙击手。在狙击手学校里，马维尼更加刻苦地投入到训练中。只要是空闲时间，他便泡在训练室钻研自己的枪法，可以说几乎从来没有休息时间。而每次射击考试呢，他都能拿到第一名的成绩，哪怕是发着烧参加比赛，他都能遥遥领先于第二名。教官托马斯看到马维尼的表现非常满意，他知道马维尼已经完全做好了实战准备，这个小小的狙击手学校已经无法再教给他什么了。此时，美军深陷于越南战争的泥潭中，越来越多的优秀狙击手被派遣到越南。马维尼非常渴望前往战场证明自己。很快，这个机会来了。一九六八年年初，马维尼正式得到调任，跟随着部队前往了越南。而此时，正是越南战争最残酷的阶段，等待着他的注定是一场场血雨腥风。当担任马维尼班长的射击军士长马克。森皮克第一次见到这个刚刚成年的小伙子时，他的眉头皱了起来。面前的马维尼身高还不足一米七，瘦小羸弱，仿佛风一吹就能摔倒。他之前听说过马维尼在军队中的大名，可此时他还是怀疑，这样的人真的能够成为一名优秀的狙击手吗？在这里，马维尼分配到了一把 M40 狙击步枪，刚一拿到这把枪，他就爱不释手。
。战事紧急，很快他就被分配了第一个实战任务。他将和自己的观察员麦克前往丛林狙击一名北越将军。这名将军呢，作战经验非常丰富。他指挥下的部队最近给美军带来了巨大的麻烦，但美军高层认定，只要能够击杀他，便能够摧毁敌方的指挥中枢，沉重打击在这一地区的北越军队。而根据情报，这名将军最近出没于 Z 地区的一座深山中，美军不敢耽搁，立刻将这个任务交给了马维尼。马维尼和麦克乘坐着直升机来到 Z 地区附近。在飞机上，他才得知这次任务的具体细节。麦克同样也是首次参加实战。当他拿着那名将军的照片时，紧张的手都在颤抖。马维尼拍了拍他的肩膀，接过那张照片，开始在脑海中刻下这名将军的轮廓。飞机缓缓地降落在目的地。马维尼检查装备，确认无误后，便和麦克下了飞机。两人按照原定计划潜入深山中。马维尼一直保持着高度警惕，因为他不确定在这座丛林中究竟有没有数量众多的北越游击队。两人就这么缓慢前行，最终找到了一个非常适合狙击的地点。这个位置居高临下，可以最先注意到周围的动向。马维尼对这个地点非常满意，他很快潜伏好，等待着猎物的出现。麦克呢，也在他不远处隐藏好，为他进行相关的辅助工作。就这样，时间一点点过去，一转眼到了第二天早上，除了几队巡逻的北越士兵外，并没有北越将军从这里经过。麦克逐渐失去了耐心，可马维尼却没有丝毫撤退的意思。他知道，身为一个优秀的狙击手，耐心有时候甚至比精湛的狙击技术还要重要。果然，功夫不负有心人。又经过两个小时的等待后，马维尼和麦克发现有一大队北越军队开始朝着他们潜伏的地点而来。通过望远镜，麦克发现为首的人正是这次任务的狙击目标。他差点忍不住喊出来，但马维尼依旧非常镇定。他熟练地用瞄准镜将枪口对准了这名将军。随着扣动扳机，将军的头部出现了一个血洞。周围的北越士兵立刻将将军围成一团，并朝向马维尼的方向射击。在望远镜中看到这一切的麦克立刻朝着马维尼挥手，两人心领神会。这次任务呢已经圆满完成，接下来便可以尽快撤退了。可此时，北越士兵已经从震惊中缓了过来，开始朝向两人这边追来。不过，马维尼已经在心里刻画好了撤退路线。从麦克的视角来看，马维尼仿佛不是第一次来到这里了。他对每一个小道都非常轻车熟路。在马维尼带领下，两人成功甩开了北越士兵的追击，顺利来和接应的直升机会合。此时，马维尼的班长森皮克也在飞机内，他已经得知了马维尼的战果，也彻底打消了对于这个年轻人的不信任。在这之后，马维尼开始接到一个又一个作战任务。这些任务呢，往往非常艰巨。在实战中，他的狙击技术开始越来越精进，而随着狙杀目标越来越多，也引起了北越军队的重视。在他执行任务时，往往会有大批北越士兵对他展开清剿。可马维尼并不认为这是一种麻烦，反而认为这是一种乐趣。他已经逐渐沉迷在狙击任务中，无法自拔了。一九六九年二月十四号，马维尼接到一个新任务，让他前往越南亚利桑那领地执行一次狙击任务。不过这次任务呢，并没有特定的目标，而是尽可能的减缓北越军队通过渡河渗透南越地区。此时，麦克呢已经是马维尼的出色搭档了。两人接到任务后，便前往预定目的地。来到这里后，马维尼却发现这里的环境比之前执行任务的地区恶劣得多。由于雨季即将来临，天气变得阴晴不定。任务还没开始，美军的空中力量便告诉马维尼，无法对其进行空中支援，并且不同于往常在三百米以外进行狙击。这次任务因为地形复杂，马维尼意识到，一旦交战，往往需要在一百米以内的距离和敌军相互开火，而且还是面对多个目标。这大大增加了马维尼执行任务的危险性，并且更加雪上加霜的是，马维尼和麦克发现，对岸集结在这里打算渡河的北越士兵竟然达到了上百人。马维尼在狙击镜中看着那些北越士兵不断移动，他果断将自己一直使用的主武器 M40 卸下，转而拿起了并不经常使用的副武器，那是一把半自动的 M14。这把枪可以自动完成装填，极大节省推弹入膛的时间。此次对方人数众多，每节省一点推弹入膛的时间，就能最大程度保证自己的安全，在敌军开火前干掉对方。一旁的麦克看到马维尼的举动，也知道马维尼想要打这么一场恶仗
。随着夜幕降临，马维尼在夜视镜中看到由北越士兵开始渡河，他在心里已经大致摸清了敌方的火力覆盖范围。此时正是最佳的射击时间。马维尼慢慢将十字线对准一名北越士兵的前额，在这名士兵还没有反应过来时，便将子弹推进了他的额头。可这次射击呢，并没有打消北越军队渡河的念头。越来越多的人一边渡河，一边朝着马维尼的方向进行射击。不过他并没有慌张，他知道此时的位置非常安全。他迅速调转枪口，寻找下一个目标。随着又一声枪响，另一个北约士兵也栽倒了在了河水中。此时，马维尼感觉自己仿佛有如神助，他不断的瞄准，不断的射击。而一旁的麦克呢，心里激动的数着一个个数字：九、十、十一、十二。当数字来到十六时，麦克简直不敢相信自己的眼睛。而此时，距离第一名北约士兵倒下才刚刚过去了三十秒。马维尼在这半分钟的时间里，十六发、十六中，枪枪毙命。哪怕过了几十年，麦克回忆起这个画面，还是不敢相信。如果不是我亲眼所见，我真的以为这种事情只会在科幻小说中出现。至今我也不知道，马维尼是如何做到如此神准又高效的。我敢保证，这个世界上再也不可能找到第二个狙击手能做到这一仗举了。所有的北约士兵都已经呆若木鸡地站在河里了。而马维尼也知道见好就收的道理。作为一名顶级狙击手，为了自身安全，往往会遵守绝不在任何一个位置开两枪的准则。他知道这十六发子弹已经完全暴露自己所在的位置，当敌军反应过来时，将会展开疯狂的反扑。此时，他和麦克已经到达了危险的边缘。麦克，我们需要立刻撤退。在喊完这声之后呢，马维尼就感觉耳边传来子弹呼啸的声音。麦克心领神会。和马维尼疯狂开溜，最终两人又一次幸运地躲过了敌人的追击，成功回到了营地。而马维尼的神迹呢，也通过麦克的讲述传遍了大小军营。当时间来到1970年，马维尼也已经在越南战场征战了16个月了。在这16个月中，他取得了辉煌战果，除了官方确认击杀103人外，还有216名可能击杀人数。这一数字甚至比著名的白羽神社卡罗斯。海斯卡克还要多十人，这让马维尼一跃成为了越战美军战绩最为辉煌的狙击手。不过呢，在日夜潜伏中，马维尼也是伤痕累累，他的身体开始不适应进行高强度作战。最终，在一九七零年，他退出现役，返回美国。当他回到家乡后，一向低调的他，并没有向别人讲述自己在越南战场上的累累战功。包括他的家人都不知道他的军人生涯是如此辉煌。马维尼找到了一份护林员的工作，一干就是二十年。这期间，他娶妻生子，过着默默无闻的生活。在工作之余呢，马维尼喜欢拿着一把猎枪，带着孩子们前往附近的森林中打猎。但很快，孩子开始嘲笑自己的父亲，因为在打猎时，马维尼总是只拿着猎枪瞄准，并不会开一枪，这导致很多到手的猎物跑掉了。逐渐的，孩子们也不再愿意陪着马维尼打猎，但马维尼依旧乐此不疲。可能在他心里啊，经历了战争的洗礼后，已经不愿意再用手中的枪伤害任何生命了。不过，马维尼的事迹终究是瞒不住的。退休后，一名当年的越战老兵约瑟夫 ·T· 华德出版了一本回忆录。在回忆录中呢，他回忆了曾经的越战狙击之王马维尼。这本书出版后，在美国火爆异常，无数年轻人迫切地想知道这马维尼究竟是何人。最终，一波波记者来到了马维尼家中，采访到了这位老人。此时，马维尼的家人和邻居才知道，这个平时和气的老头，在年轻时竟然是越战最强狙击手。不过呢，马维尼并不是很想向世人讲述自己曾经的辉煌经历，除了参加一些射击活动外，他鲜少露面。2024年2月12号。马维尼在位于俄勒冈州贝克城的家中去世，享年七十四岁。在家人的陪伴下，这个曾经的狙击之王走完了自己传奇又低调的一生。我是大兵，我们下期视频见。